നിങ്ങളുടെ പഴയ മൊബൈലിലുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റാസും എങ്ങനെ പുതിയ ഫോണിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദെൻ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ നദർ വീഡിയോ ദിസ് ഇസ് ഫോസ് ഫ്രം ന്യൂ വൺ ടെക്നോളജി വരുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതും കേൾക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കമ്പനികളും വീക്കിലി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി പല പല പുതിയ മോഡലുകളും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ഫോൺ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുതിയ ഫോണിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓൾഡ് ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റാസും അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സ് കോൾ ലോഗോസ് മെസ്സേജ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഫോണിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണം മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിങ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ മെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് കാരണം അതിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സ് അതുപോലെയുള്ള കലണ്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് സ്റ്റഡീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺവേർട്ട് ആയി പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാ ഫോണിലും പല മോഡലുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആപ്പ് ഡാറ്റ കലണ്ടർ കോ ക്രോമ് കോൺടാക്ട്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡ്രൈവ് ജിമെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാ സ്റ്റോർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എനാബിൾഡ് ആണോ എന്ന് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ ഫോണിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇടത് വശത്തായിട്ട് ടിക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ പുതിയ ഫോണിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മെയിൽ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലുള്ള ചാറ്റ് ഹിസ്റ്റോറീസും അതുപോലെ ഫോട്ടോസും പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഗൂഗിളിലുള്ള കോൺടാക്ട്സ് അതുപോലെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി കലണ്ടേഴ്സ് അതിലുള്ള ബാക്ക് എൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് ബാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ആയിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെറ്റിംഗ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താഴെ ആയിട്ട് ചാറ്റ് ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും വരിക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ബാക്കപ്പ് ടു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീക്ക്ലി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡെയിലി വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതിന് താഴെ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കായിരിക്കും ഇത് ബാക്കപ്പ് ആവുന്നത് പിന്നെ താഴെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഇൻക്ലൂ
ഓക്കെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട് കോൾ ലോഗോ മെസ്സേജ് ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വാട്സപ്പ് ഡാറ്റ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓൾഡ് ഫോണിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂ ഫോണിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വീണ്ടും റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനാണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം സെലക്ട് എന്ന് എനാബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബ്രൗസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനാബിൾ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കോൺടാക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട്സ് കോപ്പി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പിന്നെ മെസ്സേജ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് വൺ ജി ബി വരെ നമുക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ റിമൂവ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതിന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോസിങ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് സമയം ലോഡിങ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ഫാസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ലോഡിങ് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഫിനിഷ് ആവുന്നതാണ് ബാക്കപ്പ് ആയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ജി ക്ലൗഡ് ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും താഴെയായിട്ട് റീസ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് ആരും വരിക ഇതിലെന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫോൺസിൻ്റെയും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഫോണിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റേർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതിലുള്ള കോൺടാക്ട്സ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരൊറ്റ ഫോണേ ഉള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൾറെഡി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഓൾഡ് ഫോണിൽ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫയലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ മിസ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഫാമിലിയേക്കും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം അവർക്കും ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ടെക്നോളജി വരുന്ന പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതും കേൾക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും സിമ്മും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻഫ